Ja moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir haben jetzt hier ähm, unseren, also den Zug halbwegs, die Lok halbwegs startklar gemacht und haben den Vagabund bzw. Landstreicher Chuck gefunden, der in diesem Zug gewohnt hat. Und haben ihn in unsere kleine Gruppe mit aufgenommen. Wir können das nicht ignorieren. Okay. Da stößt man wohl auf taube Ohren bei dem lieben Kenny. Aber kann man ja auch verstehen. Geht ja auch um seinen Sohn, ne? Na, dann mal los hier, oder was? Da weicht auch schon wieder das Lachen aus seinem Gesicht. Ja, ja, das sieht so aus, als ob Duck das nicht mehr lange macht, der kleine Bengel. Eigentlich überchill ich mit so einer Lok durch die Gegend zu pusten hier. Hier kann man ja denn wohl einiges wegmähen, was einem in die Quere kommt, oder? Ja, ich sag allerdings. Sie ist eine Überlebenskünstlerin. Jetzt muss ich ihm hier sein Blut wegmachen, oder? Naja. Ja, ja, der arme Duck. Ich mache mich jetzt auch schnell auf zu Kenny nach vorne und werde nicht nochmal mit Clementine reden, sondern werde das gleich mit ihm klar machen hier, dass das so nicht weitergeht. Er ist auch der Lässigste vom Dienst, ey. Wo sind hier die Bremse? Aber was kann ich hier? Da. Zeichen wir einfach jetzt den Lappen. Scratch. He's not like the others. 
Jesus, all y'all are just making it worse. Okay, was mache ich jetzt, Heiner? Schau, du schaust in Tatsachen. Hier geht es nicht um da. Ah, oh, scheiße. Das war das Falsche, glaube ich. Du bist ein elitist Prick mit einer fancy Education, der mich mich mitnehmen kann? Es ist nicht so, wie das. Was ist das? Ich weiß nicht, dass du der Grund, dass du Duck wurde? Wie du dieses Kommen oder etwas hattest? Ich weiß nicht, dass du den Hirschel Sohn getötet hast. Ja, ich habe es. Und jetzt ist es zu mir. Das ist nicht, was wir haben. Du hast dich für deine Kinder gesehen. Bad thing happened to someone else's. There ain't no way this world lets my son live when I help put someone else's in the ground. That's not the way it works. You know that. Stop the train, man. Wow, Alter, ich bin so krass. Ich bin so krass. Ja, sorry, dass ich das gerade nicht vorgelesen habe, aber ich musste irgendwie selber erstmal klarkommen. Weil das alles doch ja relativ schnell ähm, entschieden werden musste. Und deswegen habe ich erstmal zack, zack. Ja, und habe genau wohl das Richtige getan. Weil ich der krasseste bin. Filibum. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was man ihm in dieser Situation sagen kann. But no. There's. Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill, huh? something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hun? I mean, Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Fuck. Just who then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. Nehme ich mir jetzt die Entscheidung ab? I can. I can do it. You can. I love you, Ken, but this is beyond you. Ich mach das. No. It should be apparent. No parent should have to do something like this. He's right, Cat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Lee, you'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see? Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. Ich werde mich um Duck kümmern. Ich erlöse ihn von seinem Leiden. Sie ist ein taffer, taffer Kerl, taffes, taffer, taffes Mädchen. Die kann das verkraften.
Du Scheiße. Oh no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach das. Dazu sind Freunde da. Irre. Das ist krass. Heizt aber ganz schön längst da. Och, Chuck, wieso tust du sowas? Hey, how you doing? Wir werden machen es vernünftig. What reason you had for doing it? No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Because she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, and that girl ain't What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? We do what's the best for Clementine. Oh, well then, you do have it all figured out. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were... Gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, and he cut that hair. Mm, eine Waffe? Are you kidding me? What? She's too young to handle one. There ain't too young. Not anymore. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little. You ain't a girl. You ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. Good advice. It's something.
Wohin? Nee, hast du Familie? Dann bist du also heimatlos? Wohin gehst du? Ich habe Duck erschossen, weißt du? Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und werden mal Chuck seinem Rat befolgen und mal erstmal mit Kenny reden. Fragen wir nach dem Boot. Kartenfach, vielleicht sind da ja Karten drin. Ne? Okay, er ist angepisst. Egal, ich rede doch nur mit ihm. Hast du hier irgendwelche Karten? Naja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Dann gehen wir mal nach hinten in den Güterwagen. Ich schnack noch mal mit Ben, der sieht nämlich auch ziemlich fertig aus. Sehr viele sind wir ja nicht mehr. Wir sind alle heimatlos. Carly hätte nicht sterben müssen. Okay, dann gehen wir hier mal in den Güterwagen. Und bevor wir mit der kleinen Clementine weitermachen, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause. Ich bin dann jetzt erstmal wieder raus und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu The Walking Dead. Ich bin raus. Bis dann, ciao.